Grüß euch beieinander, ich bin's wieder, Christian Bauer, Suchtberater und Präventionsfachkraft von der Diakonie. Ihr kennt mich aus den Schulen und von den Workshops. Ich habe euch ja schon mal bei einem anderen Podcast was erzählt über dieses Halbprojekt. Aus Reaktionen darauf ist mir die Idee gekommen, ich kann ja auch mal jemanden interviewen, der auch was damit zu tun hat. Und zwar ist mir dort der Tom eingefallen, den kenne ich zufällig und der ist Sanitäter. Den habe ich heute mal interviewt. Heute hat eigentlich mal das Wort niemand anders als ich. Der Tom erzählt euch heute mal mehr. Der ist Fahrer von einem Rettungsdienstwagen und ähm, hat natürlich auch so manche Erfahrung mit Jugendlichen. Manchmal haben die was gesoffen, manchmal anders. Und ich frage heute ein bisschen was über seinen Job und ich bin froh, dass er uns was erzählt. Also, den rufe ich jetzt gleich mal an. Erstmal, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Servus Christian, danke, dass ihr dann mitmachen habt in deinem Podcast. Sehr gerne. Wir haben ja schon geratscht und ich habe ja gesagt, ich hätte ein paar Fragen für dich. Und die erste Frage, die ich mir überlegt habe, vor kurzem hast du ja erzählt, man sagt jetzt gar nicht mehr Sanker, sondern es heißt jetzt Rettungswagen. Heißt das dann, was du machst, überhaupt nur Sanitäter oder wie, wie nennt man das? Ja, das ist richtig. Den Sanker an sich gibt es nicht mehr, auch wenn das aber noch jeder sagt. Ähm, Sanker kommt früher, hat man da Sanitätskraftwagen dazu gesagt, das war die Bezeichnung. Mittlerweile ist es aber ein Rettungswagen. Also, und kurz gesagt, sagen wir immer dazu RTW. Dann gibt es auch noch einen, einen KTW, das ist ein Krankentransportwagen. Der macht ähm, weiß ich, die Fahrten von, vom Arzt wieder nach Hause oder ins Klinikum, ins Altenheim und, und die ganzen Transporte von Menschen, die wohl einfach medizinische Hilfe brauchen. Die sollte aber zeitlich nicht dramatisch ist. Und der Rettungswagen äh, Wagen macht halt die ganzen Notfälle. Und es gibt dann noch andere, andere spezialisierte Wagen. Es hat sich immer mehr spezialisiert in alle Richtungen. Es gibt ja noch das Notarzt Einsatzfahrzeug, da sagen wir Neff dazu. Oder einen ITW, ähm, das ist ein Intensivtransportwagen. Da kennen wir dann die, die medizinisch ganz ähm, schwierigen Fälle. Wir sind dann von ähm, einem Klinikum in ein anderes Klinikum gefahren. Das ist ein ganz, ganz ein großer Transporter, sage ich mal. Und dann gab es theoretisch auch noch eine, das, das Gleiche, weiß ich, in der Luft gibt es den Rettungshubschrauber und den äh, Intensivtransporthubschrauber. Aha, aber wenn man jetzt die typische 112 ruft, dann kommt immer der Richtige quasi, oder? Ja, genau. Also wenn man die 112 ruft, das ist ja die Not Notrufnummer für den Feuerwehr und für den Rettungsdienst, da kommt dann so eine Standardabfrage. Die fragen halt dann, ja, wer ist noch zum Telefon, wo ist denn was passiert, was ist passiert, wie viele Personen haben da beteiligt und so weiter. Und dann stuft der, der Telefonist das so ein, dass das richtige Fahrzeug kommt und die richtigen Leute. Und auf die Frage nochmal, ob man das überhaupt so Sanitäter nennt, im Großen und Ganzen ja, man hat mehr einen Sanitäter, aber da gibt es natürlich wie bei den die Fahrzeugen eigentlich auch wieder Abstufungen. Ich bin jetzt ein Rettungssanitäter, das ist die Qualifikation dafür, dass ich einen Rettungswagen lenken darf, also fahren darf. Oh, okay, cool. Ich hätte nur eine Frage, und zwar... In, also ich bin ja in, in Schulklassen eigentlich immer und da werde ich immer gefragt, was war denn das Brutalste und Krasseste, was ich mit meinen Süchtigen in der Arbeit schon erlebt habe. Diese Frage, die, ja, die ich beantworte schon immer, aber irgendwie hängt es mit zum Hals raus. Dich da dich aber sowas ähnliches gern fragen, nämlich was war denn die kurioseste Geschichte, die du im RTW schon erlebt hast? Also die kurioseste Geschichte habe ich jetzt äh, nicht direkt im RTW erlebt. Da war ich, also ich bin ja hauptberuflich bei der Feuerwehr und da waren wir zusammen mit dem Rettungsdienst bei einer Person, die, ähm, ja, wir haben geschätzt, so um die 300 Kilo gehabt hat. Und der war, der war eingesperrt in seinem, in seinem Wohnwagen und die Wohnwagentür war natürlich viel zu klein für den Herrn, äh, dass er wieder rauskommt. Und der hat halt einen medizinischen Notfall gehabt und dann ist jetzt die Feuerwehr gekommen, das Rettungsdienst. Der Rettungsdienst hat dann so ein, so ein extra, wieder ein extra Rettungswagen, das ist ein Schwerlastrettungswagen, sage ich mal, dass man so eine Patienten überhaupt befördern kann. Und dann hat die Feuerwehr quasi den Wohnwagen aufgeschnitten, komplett die Seiten weggeschnitten und dann haben wir den irgendwann zu sechst irgendwann einmal da rausgezogen und nennen den Schwerlast-RTW nicht. Das ist genau. echt der Wahnsinn. Das, das hört sich an wie im Film. 
Ja, nein, es gibt es gibt's ja wirklich in, so, im wirklichen Leben, leider. Ich weiß von vergleichbaren Fällen von der Berufsfeuerwehr in München. Die haben dann teilweise schon ein halbes Dach ausdeckt und das Dach aufgemacht und haben dann mit so einer Leute mit, mit, mit Kräne quasi rausgekommen aus der Boden. Die selber da nicht mehr rauskommen. Ja, so, so kurios oder lustig, aber eigentlich sind das natürlich arme Leute, gell? Sehr ja, das ist sehr arm. Also, das, wie gesagt, das war kurios. Das ist, äh, war einfach nur kurios. Lustig war das nicht. Und da, also, habe ich eigentlich hab ich Mitleid mit so einer Leute. Das sind wirklich, wie du sagst, einfach, einfach arme Menschen. Ja. Die haben einfach ähm, eine Krankheit und die können da einfach nicht aus einer Haut. Tom, du weißt ja, dass bei meinem Job eher so um ja, Alkohol und Saufen und Drogen geht. Und in meinem zweiten Podcast habe ich schon mal erzählt, dass es in Rosenheim das Halbprojekt gibt. Was darfst du jetzt als Sanitäter am Jugendlichen raten, wenn ein Spätzl oder eine Freundin von denen jetzt viel gesoffen haben? Also was soll man da machen oder was kann man überhaupt machen, wenn es einem Freund so richtig dreckig geht? Man kann da immer natürlich jeder was. Das Schlimmste, was man machen kann, ist wegschauen. Ja. Was das Schlimmste ist, man schüttet noch mehr Alkohol in die Person ein. Also das ist, glaube ich, ganz klar die Wiese, wenn es einem schon streckert geht, dann gebe ich ihm nicht nur einen Schnaps oder nur ein Bier, sondern ich gebe ihm eher mal Wasser zum Trinken. Das war so mal das Allererste, was man macht. Dann muss man halt schauen, wie, wie streckert geht es mein, meinem Kollegen, meinen Spätzl, meinen Freundin. Wenn die bloß noch rumflackern und schlafen wollen, ähm, dann muss man halt einfach schauen, ja, ähm, keine Ahnung, das hört so, man es vielleicht so wie Link. Also sie halt, wenn, er, wenn er sie wirklich übergeben muss, hat, ähm, dass er halt einfach das rauslaufen kann. Jeder, der wo erste hilfe kurs schon mal gemacht hat, weiß, was eine stabile Seitenlage ist und das, da war auch das so das, das Beste. Und dann ist natürlich das Gescheiteste, wenn man einfach da wirklich die Eltern anruft. Nein, ich weiß, dass das blöd ist für manche dann, aber das ist halt einfach wirklich das Gescheiteste. Wenn es halt aber wirklich gar nicht mehr anders geht und ähm, sie die bloß noch übergeben, dann muss man sich halt einfach vielleicht einmal überlegen, ob man die 112 ruft, gell? Braucht man sich dann auch nicht schauen oder so? Und dann kriegt man dann auch nicht Schimpf von den Leuten. So, und die sagen halt dann auch, ja, okay, du passt auf, du schaut's aus, kennst du da die Eltern holen oder so? Und jetzt sagt's sagt nein, du, der, der ist schon so schlecht benannt und der, der gibt sie nur noch. Wir wissen gar nicht mehr, was wir da sind und dann schickt man die eigentlich auch normalerweise in Rettungsmann. Dann ist das eigentlich auch kein Problem. Aber wie gesagt, die oberste Devise ist, kein Alkohol mehr nachschütten, sondern Wasser, wenn dann... Ja. Also man muss das quasi abschätzen ein bisschen selber, je nachdem in welchem Stadium man gerade ist von seinem Rausch. Manchmal kann man das, wenn man es auch selber, sage ich immer in Schulklassen, wenn man da so das Gefühl hat, man kann das nur selber irgendwie machen, dann, ähm, ja, dann macht man das selber und holt halt vielleicht einen großen Bruder oder holt die Eltern von dem. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann darf man auch die 112 anrufen und einen Rettungsdienst holen. Ganz genau. Also wie gesagt, man darf, braucht keine Angst haben, wo der 112 und kriegt da nicht... Äh nicht sofort eine Strafe, wenn man da nicht gleich einen hundertprozentigen Notfall hat. Man kriegt dann schon gesagt, ob das ein Notfall ist oder nicht. Ja, saugut. Also gesagt, aber man braucht keine, keine Angst vor der 112. Ja, saugut. Deine Einschätzung war mal super. Wie es so ist, wenn es einem schlecht geht, da kriegt man keinen Ärger. Und die kennen sich dann schon aus. Die fragen am Telefon schon so nach. Die können das meistens besser einschätzen, als wir. Man selber als 15-jähriger Halbsoffner. Und dann, wenn der Sanker kommt, dann... Ah, der Rettungswagen, Entschuldigung. <lacht> dann... Ähm, dann können die das auch nochmal besser einschätzen. Also, so als Devise, wenn es euch schlecht geht, dann kann man da schon mal anrufen bei 112. Vielleicht, wenn es Glück habt, kommt der Tom vorbei, dann lernt ihr den mal in Person kennen. Genau. Ich hoffe, ich hoffe zwar nicht, dass ich, dass ich betrunken Jugendliche aufsammeln muss, aber mei, habe hab ich schon gemacht und kommt immer wieder vor. So, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Und zwar in der in ja. Schulklassen wäre ich auch immer gefragt, was soll man denn jetzt dann machen, wenn es nicht nur Alkohol ist, sondern jetzt bin ich vielleicht äh, minderjährig und habe auch vielleicht nur illegale Drogen konsumiert. Und da geht es einem schlecht. Soll ich dann auch bei dir anrufen oder was passiert dann da? Natürlich darf man da anrufen. Es ist sogar sehr wichtig, glaube ich, dass man da anrufen. Weil Drogen schon noch ein Stück gefährlicher sind als, wir, als wir der Alkohol. Manche Drogen wirken halt so Opiate vor allem, äh, wirken halt aber ab einer gewissen Dosis einfach atemdepressiv, sagt man da. Sprich, irgendwann hört man einfach ein Schnaufen auf. Und gerade gegen so eine Drogen hat man ja gute Medikamente, dass man, dass man ähm, den Patienten schnell äh, sehr gut unter Aufsicht behandeln kann. Also, sprich, man gibt immer ein Medikament und ich werde dann eigentlich wieder nüchtern. Ja, es ist wirklich gegen das Opiat und äh, man kann ihnen da sehr gut helfen. Und da ist schon einfach wirklich äh, das Schlimmste, was man machen kann. Also wie gesagt, man kann halt einfach von den Drogen auch relativ schnell sterben, wenn man zu viel erwischt. Als Sanitäter kommen wir als erstes, erst einmal hier und, und wollen nicht halt einfach den helfen. 
ne, der, der wo da ein Problem hat. Und wir fahren da auf eine Intoxikation, heißt das, eine, auf eine Vergiftung. Und da ist nicht automatisch äh, die Polizei oder irgendwie sowas dabei. Also man braucht jetzt da nicht Angst haben, ähm, oh Gott, das will mein, mein Spessel geht schlecht, ähm, Drogennummer, aber ich hole es nicht auf, weil die Polizei kommt. Ist jetzt nicht so. Da muss man einfach wirklich erstmal auf sein Spessel schauen. Und wie gesagt, die Polizei ist jetzt da nicht alle gleich dabei. Und es ist nicht so, dass wir dann die noch, dann noch bei der Polizei vorbeifahren und sagen, äh, oh, schaut mal den noch, der, der hat Haufen Drogennummer, vielleicht schaut es bei dem einmal nach. Das ist nicht so. Also wir haben auch eine Schweigepflicht gegenüber den Patienten und können da quasi nichts preisgeben. Ja, Tom, vielen Dank für die guten Antworten. Ich glaube, jetzt kenne ich mich besser aus wieder und die Jugendlichen kennen sich auch wieder besser aus. Schön, dass du dabei warst. Bis bald einmal. Ja, grüß dich, danke für das kleine Interview. Das ist auch das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Mir hat es gefreut, dass ich da mitmachen habe dürfen. Und vielleicht dann nochmal die Jugendlichen. Also, ich möchte nicht sagen, dass keiner feiern geht. Geht's feiern, feiert es gescheit. Aber trinkt es einfach nicht so viel und lasst die Finger von Drogen. Ich glaube, das Wichtigste. So, das war also jetzt der Tom, der Sanitäter. Also ihr seht, es gibt nicht nur ganz normale Menschen, die Suchtberatung als Beruf machen, sondern es gibt auch nur ganz normale Menschen, die Sanitäter als Beruf machen. Und wie der Tom, hauptberuflich dann auch noch bei der Feuerwehr. Also ich habe mir jetzt gemerkt aus dem Gespräch, wenn man was gesoffen hat, dann ähm, muss man so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Manchmal kann man es vielleicht mit stabiler Seitenlage oder so selber nur irgendwie handeln. Aber wenn man dann das Gefühl hat, so jetzt geht es nicht mehr, oder wenn der sich nur noch übergibt, wie der Tom gesagt hat, oder wenn er ähm, Atemaussetzer hat, dann ist spätestens so weit, dass man bei der 112 rufen muss. Die kümmern sich dann darum, dann hört man dazu am Telefon, was die zum Fragen haben und äh, antwortet dann und dann kommen die. Was der Tommy auch noch gesagt hat, äh, wenn es um Drogen geht, naja, da ist im Grunde dasselbe. Ja, also wenn es einem Spezi oder einer Freundin wegen illegale Sachen schlecht geht, ja dann sofort auch die 112 rufen, die haben Schweigepflicht, da kommt nicht die Polizei mit, wie man oft schon vermutet oder so. Nein, die kommen allein, die wollen helfen, da kommt nur der RTW und äh, die Sanitäter und dann kommt derjenige ins Krankenhaus, dem es schlecht geht, sodass es ihm dann wieder besser geht. Ja, liebe Leute, wenn euch sowas noch mehr interessiert, ich interview gerne irgendwelche anderen Berufsgruppen an, die was mit Sucht zu tun haben oder mit ähm, im medizinischen Bereich oder im pflegerischen Bereich oder je nachdem, was euch auch interessiert. Alles, was so rund ums Thema Sucht, Prävention, Alkohol, Drogen, die interviewe ich gern. Ich bin gespannt, was sich die nächsten Podcasts ergibt. Bis bald!